So welcome my dear parents and students. In this live, we are going to talk about JW Mains 2026 phase 1 kind of registration start. We are going to talk about the students who are going to talk about it. We are going to talk about it and we are going to talk about it. We are going to talk about the notification and we are going to postpone it. We are going to fill the applications and we are going to talk about it. In that case, we are going to talk about JW Mains 1st phase 1. உங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் சப்மிஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபரே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நைட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் நவம்பர் லாஸ்ட் டேட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு பதினேழு நாள் தான் பதினேழு நாட்கள் தான் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இடபிஎஸ் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் நாங்கள் என்ன வாங்கலை அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்தது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையும் பிசி எம்பிசி அது தேவைப்படுது ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் அதுக்கு தேவையான சர்டிஃபிகேட் பிசி எம்பிசி பிசி மாதிரி பிசிஎம் ரிசர்வ் கேட்டகரியாக இருக்கும்போது எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி இருக்குது பட் ஜென்ரல் ஐ மீன் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போகும்போது உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் பிசியாக இருக்கீங்க எம்பிசியாக இருக்கீங்க பிசிஎம்மாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாசில்தார் ஆஃபீஸில் நீங்கள் உங்களோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு எயிட் லேக்ஸ் கூட சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க தே வில் ப்ரொவைட் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலுமே அந்த சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு தேவைப்படுது சிமிலர்லி இடபிள்யூஎஸ் ரிசர்வ் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி அந்த சர்டிஃபிகேட்டே போதுமானது அண்ட் பர்சனல் வித் டிஸபிலிட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகையில் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க ஓகேங்களா இதுதான் முக்கியமாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முக்கியமாக அஞ்சு மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் கோ த்ரூ ஆகிடும் அண்ட் அந்த அஞ்சு மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணிட்டு எது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளீனாக ரொம்ப கிளீனாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது மிக மிக கட்டாயம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வகையில் உங்களுக்கு முக்கியமாக இமெயில் ஐடி நீங்கள் கொடுக்குற இமெயில் ஐடி அது உங்கள் மொபைல் நம்பர் ஓடிபி வருகிற மொபைல் நம்பர் இது ரெண்டு ரொம்ப ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஏன்னா அதை எடிட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் பேசிக்காக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்டர் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இது கேட்கும் இல்லையா இது நீங்கள் தரவாக க்ளீனாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடும் ஸோ அந்த வகையில் மொதல் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் செஷன் அப்ளிகேஷன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இப்போ ஜேடபிள்யூ பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெண்டு வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்பியர் ஆகலாம் ஒன்று ஃபேஸ் மீன் செஷன் ஒன்று வந்து ஜனவரியில் நடக்கும் செஷன் டூ உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நடக்கும் இந்த செஷன் ஒன் செஷன் டூவில் நீங்கள் எதில் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஒரு செஷனில் இன்னொரு செஷன் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் நைன்டி நைனை கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இல்லை சார் அந்த செஷன் ஒன்றுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் ஆகலை நான் போர்டு எக்ஸாம் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் செஷன் டூ மட்டும் அப்பியர் ஆகினாலும் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போது செஷன் டூக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ த கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபார் செஷன் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ஒன் டி அண்ட் பேட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீ அக்கார்டிங்லி எ செப்ரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி கிவன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டு அப்ளை ஃபார் செஷன் டூ செஷன் டூக்கு அப்பியர் ஆகணும்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஜனவரி எண்டில் ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக்கில் வரும் ஸோ அதனால் செஷன் டூ நீங்கள் எங்களுக்கு என்னால் கிடைக்காது ஓகேனா ஒன்லி ஃபார் செஷன் ஒன் ரைட் ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண பண்ண மிக பெரிய தப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ என்ன என்னெல்லாம் அப்பியர் ஆக போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இதுதான் அங்கே இருக்கும் டுவெல்த் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டீட்டெயில் அஸ்பெக்ட் கிளாஸ் டுவெல்த் போர்ட் மார்க் ஷீட் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு பேஜ் வரும் இல்லையா அதில் பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ அப்பியர் ஆக போகிறீங்க என்ன எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம் உங்களுக்கு வரல இல்லையா அப்போ அப்பியரிங் போகணும் குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த டென் பிளஸ் டுவெல் சிஸ்டம் கண்டக்டட் பை எனி ரெகனைஸ் போர்டு அது சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டு ஐசிசி வாட் எவர் மேபி ரைட் அண்ட் குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு ஸ்கூல் போர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட் ஸ்டேட் போர்டுனா ஸ்டேட்டு சென்ட்ரல் போர்டா சென்ட்ரல் போர்டு ஐசிஎஸ்னா ஐசிஎஸ் போர்டு ரைட் அண்ட் இங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நாட் அப்ளிகேபிள்னு போ
அண்ட் ரிப்போர்ட் கார்டில் இருக்கும் ஆர்எல்ஸ் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கூல் ஆஃபீஸ் ஆர் எக்ஸாமினேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் ரைட் ஸோ நோ யூ கேனாட் சிம்பிளி என்டர் நாட் அவைலபிள் நாட் அவைலபிளோ ஆர் என்னையவோ நீங்கள் அதை போட்டுறக்கூடாது இது வந்து என்டிஏ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த கிளாஸ் லெவன் டுவெல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டூரிங் ஜேடபிள்யூ மெயின் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரைட் ஸோ இந்த நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஹேஸ் மேட் திஸ் நம்பர் மேண்டேட்ரி கம்பல்சரி நீங்கள் என்ட்ரி போடணும் ஃபார் ஆல் த அப்பீரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு என்ஷுர் ப்ராப்பர் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் அவாய்ட் எக்ஸாமினேஷன் டேட் கிளாஷஸ் வித் போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ தட் இஸ் வாய் த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ரைட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த கேண்டிடேட்ஸ் கேன் லாக் இன் வித் த சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் ப்ரீ கிரியேட்டட் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் உங்களுடைய நேமு இமெயில் ஐடி இல்லை எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ நேம் கூட நீங்கள் எடிட் பண்ணுறது ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடி நீங்கள் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஐ திங்க் ஸோ ரைட் அவ் அப்ளிக் ஐ மீன் இமெயிலோட பாஸ்வேர்ட் இஃப் ஃபர் கட் ஸோ அதனால் அவனால் அந்த கா இது ஐ மீன் இந்த கார்டை டவுன்லோட் பண்ணவே முடியல ஓகேங்களா ரிசல்ட் கார்டை ஸோ அதனால் ஹி லாஸ்ட் இயர்ஸ் அட்டன் தட் அட்டன் ஹி இஸ் ரீஃபரிங் ஃபார் திஸ் இயர் ஸோ அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய இமெயிலோட பாஸ்வேர்டை கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் முக்கியமாக ஓடிபி வரக்கூடிய நம்பராக கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மொபைல் நம்பர் அப்பா அம்மா வச்சுருப்பாங்க இல்லை நீங்கள் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நம்பருக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்க ரீசார்ஜ் நம் பண்ணால் கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த நம்பர் தயவு செய்து கொடுத்துடாதீங்க எந்த நம்பர் யூஸ்ஃபுல் கரண்ட்டாக யூஸில் இருக்கோ அண்ட் எந்த நம்பருக்கு ஓடிபி வருமோ அந்த நம்பர் தான் யூ ஹவ் டு கிவ் ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஹியர் ரைட் அண்ட் ஆதார் கண்டிப்பாக உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர் ஆதாரோட கண்டிப்பாக மெர்ஜாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஆதார் நம்பர் போடும்போது அதுக்கு வந்து ஓடிபி வரும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அண்ட் தென் ஒரு மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி முக்கியமாக ஆதார் தேர்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஆதாரோட உங்களுடைய மெர்ஜ் ஐ மீன் மொபைல் நம்பர் மெர்ஜ் ஆகிருக்கணும் ஸோ ரைட் ஸோ அப்டேட் ஃபோட்டோ ஸோ விசிட் ஆதார் அப்டேட் சென்டர் டு மேட்ச் லைவ் ஃபோட்டோ வித் ஆதார் ஸோ ஒன்று வந்து உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் லிங்க் ஆகிருக்கும் இன்னொன்று இந்த வாட்டி லைவ் ஃபோட்டோ நீங்கள் ஏற்கனவே போன வாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன்டு ஃபோட்டோ அப் அப்லோட் பண்ணாலே போதும் இந்த வாட்டி ஒரு என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்து கேட்கணும் லைவாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் வெப்காம் மூலிமா நீங்கள் லைவாக ஸோ நல்ல ஒரு செட்டப் வச்சுக்கிட்டு பேக்ரவுண்ட் நல்லா ஒயிட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒயிட்டாக ப்ளூ வச்சுட்டு நீங்கள் அதை கேட்டுப்பாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட ஃபேஸ் கிளியராக இருக்கணும் ஸோ ஆதார் இருக்கிற ஃபோட்டோவும் உங்கள் கரண்ட் இருக்கிற லைவ் ஃபோட்டோவும் மேட்ச் ஆகணும் அப்படி கரண்ட் ஃபோட்டோ ஆதார் ஃபோட்டோ மேட்ச் ஆகணும்னா நீங்கள் ஆதார் சென்டர் போயிட்டு நீங்கள் அங்கே உங்களுடைய ஃபோட்டோவை கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரொசீட் வித் மிஸ் மேட்ச் கேன் ஃபில் ஃபார்ம் டிஸ்பைட் மிஸ் மேட்ச் பட் ரிஸ்க் ஆஃப் cancellation if impersonate is detected ninga vandu proceed pannikalam suppose mismatch aayi ungala application cancel aagadhukum chances iruk okayla so that is very important thing and photograph kandipa ninga vandu patha ungala photograph with 80% face without mask so document format jpeg or jpeg minimum size 10 kb maximum size 200 kb ninga scan copy or photo upload pannu illaya so that is what actually so indha page dhaan ungala maximum live ku open aagum okay capture live photograph okay right ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாய்ஸ் ஆஃப் சிட்டிஸ் பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி இயர் பார்த்தனா ஐ கேன் சி ஐ கேன் சி மினிமம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ராவலிங்னால அவங்களுடைய சென்டர் ப்ராப்பர் டைமில் ரீச் ஆக முடியாது அதனால் எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் போயிருக்காங்க நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் நீங்கள் வந்து சிட்டிஸ் சூஸ் பண்ணும்போது சென்டர் சூஸ் பண்ணும்போது நாலு நாலு சென்டர் கேட்பாங்க இல்லையா மேக்ஸிமம் என்டே ட்ரைங் தர் லெவல் பெஸ்ட் டூ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஆர் செகண்ட் சாய்ஸ் கேட்கறதே கொடுக்குறது ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் எண் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்பீங் ஃபார் எக்ஸாம் ஸோ திஸ் டைம் யூர் எக்ஸ்பெக்டிங் சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்போ என்டிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஷெடியூல் பண்ணி போடுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் திங் ரைட் அப்போ முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளேஸாக வந்து நீங்கள் கொடுக்க பாருங்கள் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ராவல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் நைன் ஓ கிளாக
candidate name or father name or mother name right and candidate shall be allowed to change all the bills pakkumbodhu class 12 are equal and detail class 12 equal and detail pan number idu vena ninga change pannikalam and candidate shall be allowed to change examination cities based on their permanent and present address adu vena ninga any time vena change pannikalam right and candidate shall be allowed to change all the fields okay date of birth gender category sub category signature ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் தான் இன்னும் அப்போ நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இன்னும் வந்திருக்காது அதிலே தெளிவாக கேட்பா கேட்டிருப்பாங்க அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க ஆமாம் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அப்லோட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அப்ளை பண்ணியிருக்குன்னு போட்டால் அது டேட் கேட்கும் எப்போ அப்ளை பண்ணிங்க ஓகேங்களா ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் இட் பி ஆஸ்கிங் ஸோ அதனால் அது தர ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்டேட் யுவர் கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி கிளியர்லி ஸோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் என்ஷூர் தட் த இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஓகேங்களா ப்ரொவைட் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆர் தர் ஓன் ஆர் பேரண்ட்ஸ் எதுக்கு ஓடிபி வருதோ எதுக்கு ஏன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் இது எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாக தான் என்டிஏர் வந்து தெரிவிப்பாங்களே தவிர வேறு எந்த மோடும் கிடையாது ஜென்ரல் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் என்டிஏ வெப்சைட்டில் வரும் ஜேடபிள் மெயின்ஸ் வெப்சைட்டில் வரும் மற்றபடி உங்களுக்கு உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்தது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா தேல் பி சென்னிங் ஒன்லி த்ரூ இமெயில் அண்ட் யுவர் மொபைல் நம்பர் அதனால தான் ஆக்டிவ் ஒரு மொபைல் நீடட் ஃபார் ஓடிபிஸ் கன்ஃபர்மேஷன் பிடிஎஃப் சென்ட் டு யுவர் மெயில் ஆஃப்டர் சப்மிஷன் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்ம் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற கன்ஃபர்மேஷனே மெயில் இருக்கு தான் வரும் அண்ட் கரெக்ஷன் அலர்ட்ஸ் கம் ஆன் இமெயில் ஆர் எஸ்எம்எஸ் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இமெயிலோ இமெயில் மூலமாகவோ இல்லை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ தான் வரும் அண்ட் அட்மிட் கார்டு லிங்க்ஸ் ஆல்சோ விச் ஆட் வியா மெயில் உங்களுடைய அட்மிட் கார்டு நீங்கள் ஜென்ரலாக போயிட்டு ஜேடபிள்யூ ஐ மீன் சார் என்டிஏட வெப்சைட்டை டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ண முடியாது உங்களுடைய மெயிலில் தான் வரும் நீங்கள் அதுலேருந்து அதாவது எப்படி பார்த்தாலும் உங்கள் மெயில் மூலயமா தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இமெயிலோட பாஸ்வேர்ட் இஸ் வெரி 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 நெசசரி ரைட் ஆல் என்டிஏ அப்டேட்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ரீச் த்ரூ எஸ்எம்எஸ் ஆர் இமெயில் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி மூலமாக மட்டும்தான் வரும் என்பதை தளத்திலே தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் பாருங்கள் இட் ஹாஸ் மீன் லாஸ்ட் இது ஏன் இது இந்த இது ஸ்கிரீன்ஷாட் எஸ்பெஷலி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த மெயில் அட்ரஸ் So it has been observed that photograph uploaded by few candidates for joint entrance examination JW Main 2025 last year session 1 lab has not been found as per the required specifications. So photograph upload pannadhu, they don't have any specifications. They don't have any size or size. They don't have any photograph. That's why we have to say that. It has been decided to give an opportunity to such candidates to upload their photograph as per the required specifications. That's why we have to say that. It has been decided to give an opportunity to such candidates to upload the photograph as per the ரெக்கார்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டு அவாய்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நாங்கள் இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆக கூடாதுன்னா அவங்களுக்காக இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம் ஆல் சச் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆர் டு பி சேஞ்ச் வில் பி இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் இட் பை மெசேஜ் ஆன் ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடி அண்ட் எஸ்எம்எஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் தீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் நீட் டு லாக் இன் யூசிங் தர் கரென்ஷியர்ஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் த லிங்க் டு அப்லோட் நியூ ஃபோட்டோகிராஃப் அஸ் பர் ஷெடியூல் கிவன் பிலோ நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஐ மீன் இனிஷியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இது ரெண்டு தான் வச்சு தான் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸ் தான் பண்ண முடியும் அதனால் யூஸ் இமெயில் ஐடி அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட் முக்கியம் அண்ட் உங்களோட மொபைல் நம்பர் முக்கியம் ஸோ தட் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் அப்லோடிங் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப் அஸ் பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிவன் பிலோ டேட் வந்து பார்த்தா ஒரு நாள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ரைட் அதனால் நீங்கள் அந்த மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி ஆஃப் பண்ணி அப்படி செக் இட் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே நாள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டே அப் டு லெவன் ஃபிஃப்டி பிஎம் ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்து அதுக்குள்ளே நீங்கள் புது ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்குலாம் ப்ராப்ளம் இருந்தோ எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் தேர் சென் த மெயில் அஸ் வெல் அஸ் எஸ்எம்எஸ் ரைட் அண்ட் முக்கியமாக லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தினா அப்பார் ஐடி அப்பார் ஐடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இது எதுக்கு அப்படின்னா நல்லா ம நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் மெயின்லி இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக் பெர்மனன்ட் அகாடமிக் அக்கௌண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி அதாவது உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஹிஸ
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டட் டேரக்டர் டு த டிஜிலாக்கர் வெப்சைட் ஆர் அப்ளிகேஷன் நீங்களே கூட டேரக்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டேரக்டாக கூட போய் வாங்கிக்கலாம் ரைட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஈஸி ரெக்கார்ட் அசஸ் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் பேப்பர்லெஸ் அட்மிஷன்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஸோ அப்பார் ஐடி இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் குரோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இந்த அஞ்சு மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் வந்து பண்ணாமல் இருந்தால் தான் உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் மேக்ஸிமம் குரோ த்ரூ ஆகும் ஏன்னா நம்ம இது வரையும் பேரண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண வரையும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா தே யூஸ் டூ த மிஸ்டேக்ஸ் இயர் ஓன்லி ரைட் ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக இனிஷியேட் பண்ணியிருப்பீங்க நம்பரும் அண்ட் இன்னும் செவன்டீன் டேஸ் டைம் செவன்டீன் டேஸ் தான் டைம் இருக்குது நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம் டோன்ட் கீப் போஸ்ட் பண்ணு நீங்கள் நினச்சா பண்ணிட்டு இன்னும் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் நிதானமாக ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் எடுத்து ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எவ்ரி டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூ த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் முக்கியமாக இந்த அஞ்சு மிஸ்டேக்ஸை தன் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ரைட் விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் அப்டேட்ஸ் டூ அவர் கரியர் கைடன்ஸ் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் ஐ மை சர் டாக்டர் சிவ பாலன் எவ்ரி டே அண்ட் எவ்ரி Um, for exam, we are here to support you people, right? Wish you all the very best. If you have any doubts in the comment section, thank you all of you.